हेलो एवरीवन आज के हम इस लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी इसमें डेरिवेटिव दो बार होगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर वेयर पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली इसी हम इक्वेशन को आगे लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर यहां डी बराबर डी अपॉन एक्स है तो फाइंडिंग रूल ऑफ सी एफ सबसे पहला इसका जो फर्स्ट मेथड आता है सॉल्विंग करने का तो फाइंड रूल ऑफ सी एफ तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करके इस इक्वेशन के हम तो हमें हमारा एक सोल्यूशन इज एंड सोल्यूशन इंटीग्रल पार्ट मिल जाएगा सेकेंड हम इस मेथड से इस क्वेश्चन में करेंगे इसके जिसमें हमारे सी एफ निकाल के तो सी एफ के कुछ मेथड दिए हुए हैं फाइंडिंग करने के तो सबसे पहला है कि जब हम इस इक्वेशन में पी क्यू आर फाइंड कर लें कि यहां से पहले देख रहे हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये यूनिट होना चाहिए इसका कॉपिशियंट यदि नहीं है तो हम उसका उसी कॉपिशियंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो सबसे पहला है कि p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो तो y बराबर x एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ सोल्यूशन तो हम ये देखते हैं कि यदि p प्लस क्यू एक्स जीरो है तो y बराबर x एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ तो फिर दूसरा टू प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो y बराबर x स्क्वायर यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जे एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ देन ये दोनों इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप वो है इनको हम कंबाइन रूप में इसी के दोनों रूप हैं यदि हम इसको याद रखें तो m इन टू एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो y बराबर एम एक्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ अब ये याद रखना पड़ेगा हमें कि m इन टू एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो यदि हम यहाँ एम बराबर वन रखें तो ये आता है एम बराबर टू रखें तो ये स्टेप आता है इसी तरह यदि वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हो तो वाई बराबर ई की पावर एक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ होगा और वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हो तो वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स अब ये दोनों का ही प्रिय रूप है कि वन प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो वाई बराबर ई की पावर एम एक्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ तो हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे उसमें मेथड को अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाएगा जो किसी भी क्वेश्चन को हम इनकी सहायता से जो हमारे छह लिखे हुए हैं इनकी सहायता से हम सी एफ याद करेंगे देन हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कोटेक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन माइनस कोटेक्स वाई इक्वल टू की पावर एक्स साइन एक्स इक्वेशन फर्स्ट दे दिया सबसे पहले देख रहे हैं कि हाँ यूनिट इसका कॉपिशियंट यूनिट है पी बराबर माइनस कोटेक्स है क्यू बराबर माइनस वन माइनस कोटेक्स है और आर बराबर की पावर एक्स साइन एक्स है तो हम यहां देखते हैं यहां पी प्लस क्यू एक्स निकाले तो जीरो नहीं आता यदि वन प्लस पी प्लस क्यू करें हम कि वन प्लस वन माइनस कोटेक्स माइनस वन प्लस कोटेक्स तो हम ये देखते हैं कि हमारा जीरो सेटिस्फाई होता है अर्थात वाई बराबर ई की पावर एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ सी एफ एक सोल्यूशन आ गया है इस इक्वेशन का तो हम मानते हैं कि सपोज वाई बराबर वी एक्स देन इस इक्वेशन की सहायता से इस जो हमने टेक लिया है वाई बराबर वी एक्स तो इससे हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और इन मानों को हम इसमें रखेंगे तो यहां हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि पी क्यू आर फाइंड कर लें इससे इसका कॉपिशियंट यूनिट होना चाहिए फिर इसके एक सी एफ निकाल लें हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो इन, इनकी सहायता से निकाल सकते हैं हम ये तो यहां पर हमने वन प्लस पी प्लस क्यू निकाला तो ई की पावर एक्स आ गया तो y बराबर वी एक्स लेट इज किया कि इसकी जो वैल्यू है हम कंप्लीट सॉल्यूशन इससे आएगा v को हमें फाइंड करना है तो dy वाई अपॉन डी निकाला u v से तो इसका v ई एक्स प्लस ई एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x कॉमन ले लिया v प्लस डी वी अपॉन डी एक्स सिमिलरली इसका हम सेकेंड बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के साथ ही तो हमारी ये स्टेप आ जाएगी अब इनकी सहायता से तीन चार पांच इनको हम वैल्यू रखेंगे फर्स्ट में जैसे हम फर्स्ट में रखेंगे तो e की पावर एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी माइनस कोटेक्स ई की पावर एक्स वी प्लस डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ब्रैकेट वन माइनस कोटेक्स वी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स तीनों के मान रख दिए वाई डी वाई अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स इसको हमने आगे और सिंप्लीफिकेशन किया 
तो डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस कोटेक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया ई की पावर एक्स है पावर एक्स कट जाएगा ना तो लेट अब हम इसको ये सेकेंड ऑर्डर की है लेकिन हम इसमें इसको डीवी अपॉन डी को पी माने तो डी टू अपॉन डी स्क्वायर होगा डी पी अपॉन डी तो जैसे हम डी पी अपॉन डी एक्स प्लस टू माइनस कोटेक्स पी इक्वल टू साइन एक्स ये स्टेप आ जाएगा तो हम ये देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की आ गई तो हम इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हल कर सकते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है डी टू वाई अपॉन जैसे अपने पास में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो तो इंटीग्रेटर फैक्टर होता है ई e की पावर पी डी एक्स इसी तरह यहां पर इसका मान हमारे पास में टू माइनस कोटेक्स तो ई e की पावर इंटीग्रेशन टू माइनस कोटेक्स डी इसका इंटीग्रेशन क्या इंटीग्रेट फैक्टर निकालने के लिए E, 2 का 2x माइनस कोटेक्स का लॉग साइन एक्स तो e की पावर 2x एक्स अपॉन साइन एक्स हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया तो अब इसका सॉल्यूशन आएगा कि पी आई एफ क्योंकि हमारे पास में डी पी अपॉन डी है तो पी आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू यहां जो वैल्यू दे रखी है साइन एक्स है तो साइन एक्स आए ई e की पावर टू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स आई एफ है प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट पी ई की पावर टू एक्स अपॉन साइन एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर टू एक्स डी एक्स साइन एक्स साइन एक्स कट गया तो प्लस सी वन पी ई की पावर टू एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर टू एक्स अपॉन टू प्लस सी वन तो पी की वैल्यू रख देंगे डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का इधर गुणा कर देंगे ई की पावर टू एक्स से ये कट जाएगा सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स आ नेक्स्ट स्टेप आएगा डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू साइन एक्स प्लस सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स तो डीवी इक्वल टू लिख सकते हैं हम ये अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के साथ एक तो वी इक्वल टू माइनस वन वाई टू कॉस एक्स प्लस सी वन ई की पावर माइनस टू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी टू तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वाई अपॉन ई एक्स जो वाई बराबर वी ई की पावर एक्स था उससे हम वी की वैल्यू रखेंगे वाई अपॉन ई की पावर एक्स इक्वल टू माइनस वन वाई टू कॉस एक्स प्लस सी वन अब हमारा इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला है सीधा तो ई की पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स का ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस का चिन्ह आएगा हमारे पास क्योंकि ए माइनस का है यहाँ पे और ई की पावर ए फॉर्मूला तीन अंडर रूड यहाँ पर आता है नीचे की पावर माइनस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की जगह टू है बी की जगह वन है तो टू का स्क्वायर चार प्लस एक फाइव और यहाँ आता है हमारा बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स बी हमारे पास वैल्यू वन है बी कॉस एक्स प्लस ए की वैल्यू हमारे पास टू है तो यहाँ पर ए साइन एक्स प्लस सी टू तो हम देखें वाई इक्वल टू माइनस वन वाई टू की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस सी वन वाई फाइव ए की पावर माइनस एक्स जो हम इधर को इससे गुणा करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी टू की पावर एक्स एंस